എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ദെൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ അതിനെടുത്തുകൊണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയകളെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ റെസിപ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് അത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തൊട്ട മുന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം ഒന്ന് നോക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ മാർച്ച് പതിനേഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയധികം സഹായകരമാവും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസറും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൈ അവിടെ സി ബാർ റെപ്രസെൻസ് സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മിനിമം കൺസംഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എ ആണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും പിന്നീട് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫ് ലോൺ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഡിവിഡൻസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ റിക്കവറി ഓഫ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് പിന്നീട് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ആൻസർ വരിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സും ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് എം പി സിയും എം പി എസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയാനാണ് അപ്പോൾ എം പി സി ആൻഡ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം പി സി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ തോതിനെയാണ് പറയുക അതാണ് ഡെൽറ്റ സി ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം പി സി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം വരുമാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സമ്പാദ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ തോതാണ് എം പി എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത സേവിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എം പി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം പി എസും കാണാൻ പറ്റും വൺ മൈനസ് എം പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ ബി ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ടാൻജിബിൾ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ കൺസെപ്റ്റാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടും വിസിബിളും ഇൻവിസിബിളും ഗുഡ്സും സർവീസസും എസെറ്റ്സും അങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് ത്രിഫ്റ്റ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ദ സേവ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് സേവിങ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വിൽ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് വിൽ എയ്തർ ഡിക്ലൈൻ ഓർ റിമൈൻ അൺചേഞ്ചഡ് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം വ്യക്തികൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വ്യക്തികളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കും പക്ഷെ അത് ഇക്കോണമിയുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിലനിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ആവും അത് വർദ്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തികൾ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒരു ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയിലെ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അവിടെയാണ് ഇൻകവും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം കൺസംഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് പ്ലസ് ഐ ബാർ ആണ് അതിനെ എ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ എന്നുള്ളതിനെ എ ബാർ എന്നാക്കി കൊടുത്തു പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ അതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഇൻകവും ആൺപുട്ടും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് സജസ്റ്റ് എനി ടു മെഷേഴ്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഇവിടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് റവന്യൂ റെസീറ്റാണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ റവന്യൂ റെസീറ്റും എത്രയാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അത് മൈനസ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം എടുത്ത തുകയല്ലാത്ത മറ്റുള്ളതൊക്കെ നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റും റവന്യൂ റെസീറ്റും ഏതിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ടോട്ടൽ റെസീറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബോറോയിങ്സ് എന്നും പറയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിന്ന് ടോട്ടൽ റെസീറ്റ് അതിൽ എന്തുൾപ്പെടാൻ പാടില്ല കടമെടുത്ത തുക എന്ന് പറയുന്നത് പിടരുത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കടമെടുത്ത തുകക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഔ
calculate the tax multiplier and change in equilibrium income. If you economy, the MPC is 0.8. If you have a promote the government, you can promote the government. If you have a tax, you can promote the government. If you have tax multiplier, tax multiplier calculate the changes in equilibrium income. If you have a tax multiplier, calculate the equation minus C by 1 minus C. Minus C. C and or in the MPC and another yellow. But MPC is under 0 0.8, 0 0.8 and a minus 0 0.8 divided by 1 minus 0 0.8. That is solve the tax multiplier and or in the answer at 3 and 4 and in the one minus and or in the tax and or in both other reduce the yana law. Lay number the purchasing power reduction on down the other one minus C by 1 minus C and all other. That is solve the yana. Minus 0.8 divided by 1 minus 0.8 and the solve the tax multiplier 4 and the other minus 4 and the other tax multiplier lebicum. Add multiplier into amount on changes in equilibrium income and 4 into 500, 2000 and the other number equilibrium income and the other lebicum. We have a question about the country, USA, India, China, MPC, and the economy. We have a question about the MPC. We have a Additional investment, change the income. We have a value of multiplier. Additional income generate the MPC. We have MPC. We so, we will MPS 0.6 and then 1 minus 0.5. So, we will get MPS 1 minus 0.8. Then, we will get MPS 2 and then MPS. Now, additional investment change the investment. So, the value of multiplier is the value of the value of multiplier. Let's write 1.662 then 5 on or in the number can get the value of multiplier get the any additional income generated how would I change the income at the multiplier into investment on a low 1.66 into 100 panuti are then 1 point add to the 2 into 100 200 get the add to the 5 into 100 get the 500 is the same thing. We have additional income. We have to do additional income. We have to do additional income. We have to do additional income. We additional income. We have to do additional income. We have to do additional We have to do additional income. In the question, balance of trade is a part of balance of payment. Analyze. Balance of trade is the balance of payment. We will the balance of payment. We will the balance of trade. We will the export, imports, goods, tangible, and transactions. We the balance of payment. Uh, intangible, services, assets, all transactions. Measure the other one to the balance of trade and or the narrow concept on balance of payment and or the broad concept on balance of payment in the goody and under balance of trade goody were in under in England question under 20 equilibrium level of income and output in a two sector economy model are determined by the aggregate demand and aggregate supply. Namkaria aggregate demand and aggregate supply intersecting not on income output to market. Determine the number of the number of the number of the Autonomous of the number 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 of the explain cheyananu paranjirikkunnathu 
അവിടെ നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി പ്ലസ് സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൈ അവിടെ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് പ്ലസ് എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതോ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം വൈ അല്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഈക്വലിബ്രിയം ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടി വന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാത്രമാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം പി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഭിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം അത് ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണത് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും തുല്യമാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്കോണമി ഈക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ച് അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാക്രോയിലെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് മുൻവർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി മുന്നിൽ ആ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അനാലിസിസൊക്കെ നടത്തി പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബ